identikit di un capolavoro. L'Olpe Chigi è una brocca con imboccatura tonda destinata a servire il vino. È alta 26 cm e ha una capacità di almeno un litro e mezzo. Era un oggetto di lusso in ceramica dipinta prodotto in Grecia a Corinto fra il 650 e il 640 a.C. L'olpe faceva parte del corredo funebre di Venelpe Punas, un giovane aristocratico di Veio che venne sepolto nel tumulo Chigi, una tomba monumentale alta 25 metri costruita sulla collina di Monte Aguzzo, oggi nel comune di Formello. Al momento della scoperta il vaso era ridotto in frammenti, schiacciato dal crollo del soffitto della tomba. Ma già Rodolfo Lanciani, lo scopritore, lo considerò uno dei più belli, dei più perfetti, dei più importanti ritrovati in territorio etrusco. Non tutti i pezzi furono ritrovati e per il restauro sono stati utilizzati i frammenti originali insieme ad alcune parti moderne che sono state lasciate senza decorazione. L'esterno del vaso è diviso in sette fasce sovrapposte, tutte sono decorate, ma solo tre mostrano delle scene complesse con episodi di caccia, di guerra e mitologici. L'artista rimasto anonimo possedeva grande abilità e precisione, le sue figure sono arricchite da particolari incisi e dipinte con diverse tonalità di colore, nero, rosso, bianco e tre sfumature di giallo bruno. Ogni particolare del vaso è modellato e decorato con cura. Le scene della fascia più in basso mostrano tre adolescenti che cacciano lepri e una volpe, armati di bastoni e aiutati da diversi cani. Non indossano abiti, hanno il volto liscio e i capelli che toccano le spalle. Una serie di cespugli dai rami sottili ambienta la scena all'aperto. La fascia superiore ospita diverse scene. Nella prima quattro cavalieri procedono in fila verso sinistra. Sono giovani, senza barba, con i capelli lunghi fin quasi alla vita. Indossano corte tuniche e sono scalzi. Le incisioni rendono con precisione la criniera, il morso e le briglie dei cavalli. Davanti ai cavalieri un giovane guida un carro leggero a due ruote, trainato da quattro cavalli raffigurati di profilo. Gli animali hanno il manto di colore diverso e avanzano tenendo lo stesso passo. Il giovane è in piedi e indossa una lunga tunica. Poco oltre si incontra un essere fantastico formato da due corpi simmetrici di leone alato posti uno di fronte all'altro e visti di profilo. Al centro, sui colli degli animali, spunta un solo volto di donna visto di fronte con i capelli divisi in grosse trecce che scendono ai lati del volto. Oltre la duplice sfinge, cinque personaggi forse gli stessi già protagonisti delle scene precedenti, cacciano un enorme leone utilizzando delle lance. L'animale è disegnato di profilo. È ferito ma azzanna alle spalle uno dei cacciatori che perde molto sangue. Chiude la fascia sul retro del vaso la rappresentazione del giudizio di Paride. Il protagonista è in piedi rivolto a destra indossa un mantello e una tunica lunga al polpaccio. Di fronte a lui sono schierate Afrodite, Atena ed Era e Paride dovrà decidere quale dea è la più bella. Si conservano solo le teste di Atena e di Afrodite, riconoscibili dalle iscrizioni Atanaia e Afro, tracciate in un alfabeto non corinzio. Il fregio sulla spalla del vaso mostra due schiere di guerrieri che avanzano l'una contro l'altra, mentre un flautista scandisce il ritmo della marcia. Ciascuna schiera è formata da un'avanguardia che sta per scontrarsi e da una retroguardia che sta sopraggiungendo. Le avanguardie sono composte a sinistra da quattro uomini e a destra da cinque. Le retroguardie contano rispettivamente nove e sette armati. I soldati sono upliti ossia caratterizzati da un grande scudo rotondo, detto oplon in greco, 
e prendono posizione uno accanto all'altro. L'Olpe Chigi offre una preziosa testimonianza dell'affermazione di questa tecnica di combattimento a ranghi serrati. Gli uomini sono rappresentati di profilo, sovrapposti e sfalzati in modo da dare profondità alla scena. Ogni soldato porta uno scudo, un elmo con un pennacchio multicolore, due lance, una corazza di bronzo a protezione del torace e schignieri di bronzo per proteggere le gambe sotto le ginocchia. Attirano l'attenzione i diversi simboli dipinti all'esterno degli scudi. Si riconoscono ad esempio un volto di gorgone, uccelli ad ale spiegate e una tartaruga. Forse tutte le scene del vaso alludono alle attività e agli ideali alla base dell'educazione dei giovani aristocratici corinzi, la caccia, la guerra, ma anche l'incontro con Afrodite che prepara il matrimonio. L'Olpe Chigi, numero di inventario 22679, fu scoperta nel gennaio del 1882 nei terreni della famiglia Chigi, da cui prese il nome, ed è oggi esposta nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.